నమస్తే ఏసిటి న్యూస్ కు స్వాగతం నేను రత్నమాల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆర్మీ అధికారులతో ప్రధాని మోడీ భేటీ లక్షిత దాడుల అనంతర పరిణామాలపై సమీక్ష విద్యుత్ రంగంలో రాష్ట్రం అగ్రగామి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడి సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ అందేలా చూడండి అధికారులకు గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశం ఆచార్య ఎన్జీ రంగ సేవలు ఆదర్శప్రాయం మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాథీశ్వరరావు నివాళి ఎమ్మెల్సీ ఓట్ల నమోదులో అక్రమాలు బాధ్యులపై చర్యలకు సిపిఎం డిమాండ్ ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం దేశ నియంత్రణ రేఖ వద్ద నెలకొన్న పరిస్థితులపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆర్మీ అధికారులతో సమీక్షించారు ఎల్ఓసీ ప్రాంతాలపై భారత సైన్యం నిర్వహించిన లక్షిత దాడుల అనంతరం జరిగిన పరిణామాలను ఆర్మీ అధికారులు ప్రధానికి వివరించారు ఈ సమాపేశంలో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ పలువురు ఆర్మీ అధికారులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే రాలేదని ప్రతిపక్షం చేస్తున్న విమర్శలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఖండించారు నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అరవింద్ పనిగారియాతో సీఎం విజయవాడలో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా బాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది శాతం పెట్టుబడులు ఆకర్షించామని ఆ వివరాలను నీతి ఆయోగ్ బృందానికి తెలిపామన్నారు విద్యుత్ సరఫరాలో నష్టాలను సింగిల్ డిజిట్ కు తెచ్చి ఆ రంగాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపామని పేర్కొన్నారు గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాల్లో సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరుపై రాష్ట గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి దినేష్ కుమార్ కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో సమీక్షించారు గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అమలు జరగకపోవడం పట్ల ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రధానంగా పంచాయతీ బిల్డింగ్లు రోడ్ల నిర్మాణం వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు అమలు తీరుపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు అర్హులందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ చిత్తశుద్దితో పనిచేయాలని ఆదేశించారు సమావేశంలో ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ టి బాబురావు నాయుడు రూరల్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ రామాంజనేయులు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల డ్వామా పీడీలు ఐటీడీఏపీఓలు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ రైతు బాంధవుడే కాకుండా చేనేత వృత్తిదారుల సంక్షేమానికి కూడా ఆయన విశేషంగా పాటుపడ్డారని మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు పేర్కొన్నారు ఏయు ప్లాటినం జూబ్లీ గెస్ట్ హౌస్ కాన్సరెన్స్ హాల్లో వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన ఆచార్య ఎన్జీ రంగ స్మారకోపన్యాసంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు పాఠశాల విద్యార్థి దశ నుంచే రంగ విశాలమైన దృక్పథంతో రైతాంగం చేనేత వృత్తిదారుల సంక్షేమం కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారని గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రిజిస్టార్ వెలగపూడి ఉమామహేశ్వరరావు పెలువోలు ట్రస్ట్ అధ్యకుడు బసవ పున్నయ్య స్వాతంత్ర సమరయోధుడు కెఎస్ శాస్త్రి ప్రజాస్పందన అధ్యకుడు సీఎస్ రావు ప్రొఫెసర్లు బాలమోహన్ దాస్ ప్రసాద్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎమ్మెల్సీ ఓట్ల నమోదులో జరిగిన అక్రమాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీఎం పార్టీ నగర కార్యదర్శి బి గంగారావు డిమాండ్ చేశారు ఓటర్ల నమోదులో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా దీనిపై ప్రశ్నించిన వారిని జైల్లో పెట్టడం అన్యాయమన్నారు సీపీఎం నేతలు కె లోకనాథం శ్రీనివాసరావుల అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండిస్తూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ఆ పార్టీ నాయకులు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా గంగారావు మాట్లాడుతూ ఈ నెల నాలుగో తేదీకి నలబై ఎనిమిది పేల దరఖాస్తులే అందగా ఒక్కరోజులోనే లక్ష దరఖాస్తులు రావడం వెనుక మంత్రి గంటాతో పాటు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డాయని ఆరోపించారు చేర్పించడం జరిగింది దీని మీద సమగ్రమైనటువంటి విచారణ దర్యాప్తు జరిపించాలని రాష్ట్ర చీఫ్ ఎన్నికల కమిషనర్ గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం దీన్ని అడ్డుకున్నటువంటి ప్రజా సంఘాల నాయకుల్ని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి కామ్రేడ్ లోకనాథ్ గారి మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టేసి పోలీసులు అక్రమంగా జైలుకు పంపించడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము దొంగలను పట్టించిన దానికి దొంగల్ని అధికారికంగా ఆర్డీఓ గారికి అప్పజెప్పిన దానికి పరిహాసంగా మా మీద కేసులు పెట్టడం అనేటువంటి సరైనది అనేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము అడుగుతున్నాం ఉత్తరాంధ్రలో పథకం ప్రకారం మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు అధికారులను బెదిరించి ఈరోజు దొంగ ఓట్లు చేర్పించడానికి తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అందులో భాగంగానే ఆళ్వార్ దాస్ యాజమాన్యం ఏడు వేలు దొంగ ఓట్లు చేర్పించడానికి రెడ్ వచ్చినందుకు రెడ్ హ్యాండ్గా దొరికిపోవటం అనేటువంటి జరిగింది 
మా దగ్గర పుటేజీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర వీడియో పుటేజీలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి మీద చర్చకి రమ్మనండి ఎక్కడైనా సరే ఆర్థిక ఆఫీసులో పెడతారా కలెక్టర్ ఆఫీసులో పెడతారా లేకపోతే ఓపెన్గా పెడతారా పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో పెడతారా ఓపెన్గా చర్చకి డిబేట్కి రమ్మని మేము పోలీస్ కమిషనర్ గారిని అడుగుతున్నాం ఎవరు తప్పో ఎవరు దొంగతనం చేశారో ఎవరు దొంగ ఓట్లు తీసుకొచ్చారో వాటినన్నిటిని స్పష్టంగా చేయొచ్చు ఇటువంటి విచారణ జరుపకుండా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ సిపిఎం పార్టీ నాయకుల మీద ప్రజా సంఘం అర్ధరాత్రి ఇళ్ళ మీద దాడులు ఎందుకు చేయాలి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం అల్వార్ దాసు రవీంద్ర బయ తిరుగుతూ ఉంటే అరెస్ట్ చేసి క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి జైల్లో పంపించాలి ఎందుకు పంపించలేదని మేము అడుగుతున్నాం నిష్పక్షపాతంగా వివరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజా సమస్యలను గాలి కొదిలేసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పుష్కరాలు లవ్ ఫెస్టివల్ అంటూ వివిధ పండుగలు నిర్వహించడం సిగ్గుచేటని అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సమాఖ్య రాష్ట అధ్యకురాలు బి ప్రభావతి ధ్వజమెత్తారు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరుపు తలపెట్టిన లవ్ ఫెస్టివల్ కు వ్యతిరేకంగా వివిధ మహిళా సంఘాలు రాజకీయ పార్టీల మహిళా విభాగాల ప్రతినిధులతో జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమాపేశంలో ఆమె మాట్లాడారు మహిళా సాధికారితే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబు బడా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించేందుకు మహిళలను ఉపయోగించారు బీచ్ ఫెస్టివల్ ను వెంటనే రద్దు చేయకుంటే ఆందోళనను ఉధృతం చేయవలసి వస్తుందని హెచ్చరించారు సమావేశంలో కాంగ్రెస్ వైకాపా పార్టీల మహిళా విభాగాల నగర అధ్యకురాళ్లు పేడాడ రమణి కుమారి పసుపులేటి ఉషాకిరణ్ ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇది ఏమని ప్రశ్నిస్తే మనం లేదు లేదు మీరు వక్రీకిస్తున్నారని చెప్పేసి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ నేరాలకి అడ్డాగా మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళల్ని ఎగుమతి చేయడంలో వేసి వృత్తుల్లోకి నెట్ వేయబడ్డంలో అని ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది గోవా తరహా బీచ్ బీచ్ నిర్వహిస్తా అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు ఈరోజు గోవాలో జరుగుతుంది ఏంటి ఏస్ తో బాధపడి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ప్రతి దేశంలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో గోవా ఉంది అంటే సెక్స్ ని మీరు ప్రోత్సహించి ఈ రోజు పెట్టుబడులు రావాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారా అలాగే సాంఘి అసాంఘిక చర్యలు కూడా ఏదైతే పేకాత జోదగాళ్ళు సెక్స్ ని దీన్ని ప్రోత్సహించి ఆ రకంగా విలాసవంతులందరికీ కూడా ఒక ఒక ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చే నగరంగా ఈ రోజు అమెరికాలో ఉంది అటువంటి లాస్ వేగస్ లాగా విశాఖ నగరాన్ని కూడా ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారా అలా మార్చాలని చెప్తే మాత్రం ఇక్కడున్న ప్రధానేకం చూస్తూ ఊరుకోరు ఖచ్చితంగా దీన్ని అడ్డుకుంటారు అని చెప్పేసి అని కూడా ఈ సభా ముఖంగా పత్రిక ముఖంగా కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం తక్షణమే జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ భవన నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించకుంటే నిరవధిక నిరాహార దీక్షకు దిగాల్సి వస్తుందని ఎమ్మెల్సీ ఎంవీఎస్ శర్మ హెచ్చరించారు ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు గ్రంథాలయ స్థలాన్ని తన అధికార బలాన్ని ఉపయోగించి కాజేసేందుకు మంత్రి గంట విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఈ అంశంలో బాధ్యుని చేస్తూ గంటాను మంత్రి పదవి బర్తరఫ్ చేయాలన్నారు ప్రత్యూష కంపెనీతో గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం రద్దయినందున వెంటనే జిల్లా గ్రంథాలయ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు సమావేశంలో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఈఎస్ శర్మ ప్రొఫెసర్ కేవీ రమణ పాల్గొన్నారు ఒక జీవో నాలుగో తారీఖున మన నవంబర్ నాలుగున జారీ చేశారు ఆ జీవోలో ఏముందంటే ప్రత్యూష కంపెనీ వాళ్ళు నష్టపరిహారం చెల్లించమని లేదా తిరిగి తమతో ఒప్పందం చేసుకోమని అడుగుతున్నారు ఆ విషయం మీద పరిశీలించి తగు సూచనలు చేయండి అని కొంతమంది అధికారులతో కమిటీ వేశారు ఈ అధికారులందరూ విద్యాశాఖ కనుసనల్లో ఉండే అధికారులే అంటే మంత్రి గారు తన కింద ఉండే అధికారులతో తన అనుకున్నట్టుగా ఒక ఉత్తర్వు రప్పించుకోవడం కోసం అధికార దుర్వినియోగం చేశారనేటువంటిది స్పష్టం అసలు ప్రత్యూష కంపెనీ సకాలంలో ఒప్పందాన్ని అమలు చేయనందుకు దాని బ్యాంక్ గ్యారంటీ కోటి పాతిక లక్షలు ప్లస్ పెనాల్టీ నెలకు ఐదు లక్షల చొప్పున సుమారు రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు ఆ కంపెనీ నుంచి వసూలు చే రెండు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఆ కంపెనీ నుంచి తిరిగి వసూలు చేయాలి వసూలు చేయకపోగా కంపెనీకి నష్టపరిహారం చెల్లించాలా లేకపోతే కంపెనీకి తిరిగి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలా అన్నది పరిశీలించండి అని అడుగుతున్నారంటే ఇది ప్రత్యూష కంపెనీ కోసం ఇచ్చినటువంటి జీవో తప్ప గ్రంథాలయ నిర్మాణం కోసం ఇచ్చింది కాదు ఖచ్చితమైన అధికార దుర్వినియోగం అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఈరోజు ఒక లేఖ రాశాన దాని ప్రకారం గడువు లోపున భవన నిర్మాణం ప్రారంభించాలి నెంబర్ వన్ జీవోని రద్దు చేయాలి నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని బర్తరఫ్ చేయాలి ఈ మూడు చేయకపోతే డిసెంబర్ పదవ తేదీ ఏదైతే వాళ్ళు గడువు పెట్టారో ఆ గడువు నాటికి శాసన మండలికి ఇచ్చిన హామీని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి నేను ఆ రోజు నుంచి నేను ఒక ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ దిగుతాను అని చెప్పి స్పష్టం చేశాను దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసపల్లి గణేష్ కుమార్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి వార్డుల్లో జన చైతన్య యాత్రలు నిర్వహించారు డప్పు వాయిద్యా
కార్యకర్తలతో కలిసి వార్డుల్లో పర్యటించి ప్రజా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకున్నారు గత రెండున్నరేళ్ల పాలనలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు మిగిలిన రెండున్నరేళ్లలో మరిన్ని సంక్షేమ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు ఇంకొక కోటి రూపాయల వరకు కూడా పనుల్ని చేపట్టడానికి టెండర్లలో దశలో ఉన్నాయి అలాగే ఇరవై ఒకటో వార్డు కూడా మూడున్నర కోట్ల రూపాయల మేర వర్కుల్ని పూర్తి చేసి ఇంకొక కోటిన్నర వర్కుల అని మళ్ళీ టెండర్ దశలో వచ్చాయి ఈ జనజీవన యాత్రలో రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ఏం చేస్తామనేది ప్రజలకి ఒక బ్రోచర్లో కూడా రిలీజ్ చేసి అదే మాత్రం ఇంకో రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ఏం చేస్తామనేది కూడా వారికి చెప్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఆరతలు ఇచ్చి మాకేమో మళ్ళీ వచ్చేసారి కూడా మీరే గెలవాలి బాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ మనకి సీఎం అవ్వాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశంలోనే ఉండాలని చెప్పేసి వారు ఆశీర్వదిస్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పి ప్రజలందరికీ కూడా ఒకసారి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారు రుణం తీర్చుకుంటామని చెప్పి ఒక పెద్ద కూలీ మాదిరిగా వాళ్ళకి పనిచేస్తామని చెప్పేసి చెప్తామే అలాగే ఎమ్మెల్యే అయ్యాం కదా అని చెప్పి గర్వం లేకుండా వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేస్తాం రక్తదానం మహాదానమని టీడీపీ నగర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి చోడే వెంకట పట్టాభి పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్టీఆర్ రోటరీ బ్లడ్ బ్యాంకుల సంయుక్త ఆధ్వర్యాన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బ్లడ్ బ్యాంక్ సమాపేశ మందిరంలో నిర్వహించిన మెగా రక్తదాన శిబిరంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అప్రడ సేవా కార్యక్రమాలను అభినందించారు మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు అప్రడ ఉత్తరాంధ్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ తమ అసోసియేషన్ ఏర్పడిన రెండేళ్లలో ఇప్పటి వరకు నాలుగు రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు సీజనల్ గా వచ్చే డెంగ్యూ టైఫాయిడ్ మలేరియా వ్యాధుల కారణంగా ఉన్నట్టుండి ప్లేట్లెట్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయని అన్నారు ఇలాంటి వారిని ఆదుకోవడానికి యువత స్వచ్చందంగా రక్తదానానికి ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నగర సంయుక్త కార్యదర్శి బైరెడ్డి పోతనరెడ్డి అప్రడ ఉత్తరాంధ్ర అధ్యక్షులు జి చంద్రశేఖర్ ఉపాధ్యక్షులు నగేష్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి సామాజిక బాధ్యత అప్రడ అసోసియేషన్ నిర్వర్తించాలనే మంచి సంకల్పంతో ఒక మంచి నిర్ణయంతో ప్రస్తుతం తీవ్ర కొరత విషజ్వరాల కారణంగా తీవ్ర అవసరం ఉన్న రక్తాన్ని డొనేషన్ క్యాంప్ చేస్తే మంచిదని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ మెగా బ్లడ్ క్యాంప్ మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు అనేది అప్పుడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది లాస్ట్ వివిధ సంస్థలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చేయాలని తమ బాధ్యత సామాజిక బాధ్యత తమ ఏ అవసరం ఈ ప్రజల అవసరం కొంతైనా వాళ్ళు కూడా పాంచుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ప్రేరణ కల్పించడానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తమ మన బాధ్యత కొంతైనా పోషించాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమం అప్పుడు అసోసియేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బోధనేతర సిబ్బంది ఉద్యోగులకు వారం రోజుల పాటు నిర్వహించే వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణా శిబిరాన్ని వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు ప్రారంభించారు యూజీసీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యాన జరిగే ఈ శిక్షణా తరగతులను ఉద్దేశించి బీసీ మాట్లాడారు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగుల్లో వృత్తి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునకు అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కె శ్రీరాములు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఎన్ఈడి పాల్ను అభినందించారు మన మరి చెన్నారెడ్డి మానవరంల అధ్యయన కేంద్రం డైరెక్టరు అటువంటి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు దీనిలో ఫైల్ మూవ్మెంట్ ఎలా చేయాలి లేదా జీవోని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి అలాగనే నోట్ ఆర్డర్ పెట్టడం ఎలాగూ మిగిలిన అన్ని విషయాల మీద అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మా ఉద్యోగస్తులు కూడా చాలా శ్రద్ధగా అని నేర్చుకుంటున్నారు దీని ద్వారా ఈ వారం రోజుల ట్రైనింగ్ ద్వారా పొందిన తర్వాత వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఇదివరకు ఇప్పటికీ తేడా ఉండే విధంగా పనిచేస్తారని అలా చేసి వారు మంచి ర్యాంకుతో ప్రమోషన్ తెచ్చుకొని మంచి ఉద్యోగాలు స్థిరపడతారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చిన మా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యూజీసీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ వారు ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం అందిస్తున్నందుకు ఆ డైరెక్టర్ శ్రీరాములు గారికి అలాగనే అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఎన్ఏడి బాలు గారికి కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను మహిళా సాధికారత కోసం డ్వాక్రా సంఘాలను నెలకొల్పి ప్రపంచ దేశాలకే ఆదర్శంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలిచారని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి పేర్కొన్నారు స్థానిక జిల్లా సమాఖ్య ప్రాంగణంలో మహిళా స్వయం సహాయ సంఘాల రెండో విడత పెట్టుబడి నిధి పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా మండల పరిధిలో ఆరు వందల ముప్పై డ్వాక్రా సంఘాలకు రెండు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది కోట్లను అందజేశారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ రెడ్డి వరలక్ష్మి ఎండీఓ శ్రీనివాసరావు ఇతర అధికారులు
దాని అప్పుడు ఏమో దాని మీద పేరు పెట్టాం మ్యాచింగ్ ఇస్తున్నాం ఇరవై ఐదు వేలు మేము ఇస్తాం మీరు పొదుపు ప్రారంభించడం అంటే ఒక ముప్పై మంది మెంబర్లు పెట్టుకుంటే పది మంది మాకు స్టాండ్ అయ్యారు డబ్బులు ఎక్కడైన ఒకరు ఈ పాతి వేలు మాకు ఇచ్చేస్తారని ఒకరు మాకు ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఈ పాతి వేలు అని ఒకరు ఆ రకంగా ఏమిటి పొదుపు మేము పొదుపు ఏంటి మాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి అన్న భాగంలో ఇది ప్రారంభమైంది ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ డోక్రా అనే పథకం అప్పుడే పేరు పేరు పెట్టి దీన్ని ఒక బృహత్తరంగా తీసుకోవడం జరిగింది మా అదృష్టం ఏంటంటే అప్పుడే జన్మభూమి కార్యక్రమం ప్రారంభమైనాయి రౌడీ షీటర్ ఉమ్మి పోలారావు దౌర్జన్యాల నుండి తమ కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని పెదగదిలికి చెందిన కోనాలి వెంకటరమణమ్మ వేడుకుంటోంది డాబా గార్డెన్స్ విజయ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు పెదగదిలి ఈశ్వరీదేవి నగర్ లో ముప్పై ఏళ్లుగా తాము నివాసముంటున్నట్లు తెలిపారు హుదూద్ దెబ్బకు నూట యాభై గజాల స్థలంలో ఉన్న తమ పూరిళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైనట్లు చెప్పారు దాని స్థానంలో ఇటీవల రేకుల షెడ్ నిర్మించేందుకు సిద్దం కాగా లక్ష రూపాయలిచ్చి నిర్మాణం చేపట్టాలని ఓమి పోలారావు తమను బెదిరించారన్నారు ఈ విషయమై తన భర్త వెంకునాయుడు ప్రశ్నించగా తమ కుటుంబంపై దాడికి పాల్పడ్డారని చెప్పారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోయిందని పాపోయారు నా భర్త పేరు కోనారు వెంకునాయుడు మా ఆయన గారు ఆర్టీసీ కండక్టర్ గా చేసేవారు సార్ మేము అపోలో ఎదురుగా కొండవాలలో ఉంటున్నాం సార్ కొండవాల ప్రాంతంలో ఈశ్వరీదేవి నగర్ పెదగదులు సార్ కొద్దిగ తుఫాను కిల్లి పడిపోతే మేము పునరుద్ధరించుకుంటూ కట్టుకుంటున్నాం సార్ కట్టుకుంటుంటే ఉమ్మి పాలరా అని వ్యక్తి వచ్చి డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడు సార్ మా ఆయన గారు ఇవ్వలేదు సార్ ఇవ్వలేదని అక్కడ మాజీ కార్పొరేట్ ఉమ్మి సన్యాసరావు గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చారని మా ఆయన గారిని గుద్దేడండి గుండు మీద అతను అక్కడే పడిపోతే ఎన్ఆర్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం సార్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత చచ్చిపోయాడండి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు సార్ ఉమ్మి పాలరావు అన్నారు నన్ను డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడు నా దగ్గర లేవు బాబు ఇప్పుడు తెచ్చిన మనిషే చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నాకు ఎలాగతో వస్తుంది అని అన్నందుకు గాంధీ జయంతి రోజు మూడు గంటలకి ఒక ఇరవై మందిలాగా వచ్చి నా ఇంటి మీద ఇటుకుల వర్షం కురిపించారండి నా కూతుర్ని ఆడాలు కొట్టారండి నా కొడుకుని మొగోలు రాడ్లతో కొట్టాడు సార్ నేను ఆరిలో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నా మీద కనీసం తీసుకోలేదు సరి కదా వస్తావు వెళ్ళమ్మా నీ నిన్నే అరెస్ట్ చేస్తావు నీ మీద కేసు ఉంది అని అంటున్నారు సార్ ఇన్ని రోజులు వెళ్ళాను కేజెస్ తీసుకెళ్ళాను సార్ పంజీ రేట్లని అక్కడ కేజీ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇచ్చానండి అయినా వాళ్ళు స్పందించలేదు సీపీ గారి దగ్గరికి వెళ్దామని సీపీ గారి దగ్గరికి ఇరవై రోజులు తిరిగాను సార్ ఆ కింద రిసెప్షనిస్ట్ అమ్మ సీపీ గారిని కలవలేదండి అది సార్ మీరైనా న్యాయం చేస్తాం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ పేదరిక నిర్మూలన ధ్యేయంగా టీడీపీ అడుగులు వేస్తుందని పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే పి గణబాబు పేర్కొన్నారు జన చైతన్య యాత్రలో భాగంగా నలభై ఆరో వార్డు పరిధిలో ఆయన పర్యటించారు మహిళలు హారతులతో సాదర స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా గణబాబు మాట్లాడుతూ రెండు వందల తొంభై ఆరు జీవో ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారందరికీ త్వరలోనే క్రమబద్దీకరణ పట్టాలు అందజేస్తామని చెప్పారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు సీరం పైడిరాజు నలభై తొమ్మిదో వార్డు టీడీపీ అధ్యకుడు మజ్జి సోమేష్ నలభై ఆరో వార్డు మహిళా అధ్యకురాలు కె ప్రభావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మంచి కార్యక్రమం ఈ చంద్రన్న పంచనీతో వాళ్ళకి ఇస్తారు మిగిలిన ఉండేటువంటి ఏదైనా డబ్బులు పెడితే వాళ్ళు పెట్టుకొని కట్టుకోవాలి ఇంకా వాళ్ళకి డబ్బులు ఆ యాభై వేలు ఏదైనా కావాలంటే ఇంటి దగ్గర లేకపోతే మేము దానికి కూడా లోన్ తయారు చేసి బ్యాంకుల ద్వారా రుణం ఇప్పిస్తాం ఇది మాత్రం మళ్ళీ తిరిగి చేసే ఇంత ముందు అంత దీన్ని తీర్చేటువంటి డబ్బు ఉండేది అవసరం అండి ఇప్పుడు అలా లేదు రెండున్నర లక్షలు పూర్తి సబ్సిడీ మళ్ళీ తిరిగి తీర్చలేనటువంటి అంటే మొన్న టాయిలెట్ కట్టారు పదిహేను వేలు రూపాయలు ఇచ్చారు అదే విధంగా తిరిగి తీర్చక్కర్లేనటువంటి సబ్సిడీని మనం హౌసింగ్ కాలనీ ఇస్తున్నాం మీ వాటిలో కూడా ఉప్పర్ కాలనీ కానీ అలా కొంచెం కాలనీ కానీ అట్లాగే కొన్ని ఏడు వేల రూపాయలు కోడి పద్దాలు చెప్పాం ఈ ఈ మొదలగారిలో కూడా కొన్ని ఇల్లు ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా ఈ నెలలో అన్ని మొదలవుతాయి అన్నిటికీ కూడా ప్రొసీడింగ్ తయారైనాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మంజూరు చేస్తున్నాం త్వరితగతిన ఈ ఇల్లు నిర్మాణం చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరుంటే వాళ్ళకు కూడా అన్ని ఇల్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి అందరికీ మనం చేస్తున్నాం ఫిల్మ్ నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ కోసం తొట్లకొండ భూములను దారాదత్తం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని బౌద్ధ సంఘాల సమాఖ్య హెచ్చరించింది ఈ మేరకు పాత గాజువాక కూడలలో ఓ ధర్నా నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా సమాఖ్య ప్రతినిధి జి నవీన్ మాటూరు శ్రీనివాసరావులు మాట్లాడారు బౌద్ధ కట్టడాలతో పర్యాటకంగా భాసిల్లుతున్న తొట్లకొండలో సినీ క్లబ్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం పూనుకోవడం దారుణమన్నారు 
లీజు ఉత్తర్వులను వెంటనే రద్దు చేయకుంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు జీవన్ వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి పౌర సంఘాలు అన్ని కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి మన జిల్లాలో ఉన్న అన్ని సంఘాలు కూడా పౌర సంఘాలన్నీ కూడా ఒక వేదికపైకి వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి అమరావతి అని పేరు పెట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు బౌద్ధ లోగోని ఇచ్చినట్టు మేము అందరం కూడా హర్షం ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు పౌర సంఘ క్షేత్రంగా ఉన్న అన్నిటి మీద కూడా ఈ ఈ ఫిల్మ్ సొసైటీ కేటాయించి పదిహేను ఎకరాలు కేటాయించడం జరిగింది దీని మీద అంత ముందు మరి తట్లకొండ బావుకొండ విషయంలో కూడా మరి కొంత మన సంఘాల తరఫున హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు జీవో జారీ చేయడం జరిగింది ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఇటు ప్రొటెక్షన్ ఏరియా కింద బౌద్ధ శాతం ఏరియా కింద ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ రోజు హైకోర్టు కూడా జీవో జారీ చేయడం జరిగింది రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ప్రజా సాధికారత సర్వేలో ప్రజలంతా స్వచ్చందంగా పాల్గొని సమగ్ర వివరాలను పొందుపరుచుకోవాలని స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ జి జవహర్ లాల్ సూచించారు నలభై ఏడు వార్డు పరిధిలో ఉన్న జీవీఎంసీ సహాయ ఇంజనీర్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత నలభై ఐదు రోజులుగా ప్రజా సాధికారత సర్వే నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు ఐదు వార్డుల్లో ఎనభై ఐదు శాతం మేర సర్వే పూర్తయినట్లు తెలిపారు ప్రజల వివరాలన్నీ ఉండి ప్రజలకు కావాల్సిన అవసరాలకి సకాలంలో స్పందించడానికి అవకాశం వస్తుంది ముఖ్యంగా ఎవరైతే తెల్లకాట్లు లేవో వాళ్ళ ఆ కుటుంబాలకి తెల్లకాట్లు ఇచ్చే సదుపాయం ఈ సర్వే బట్టి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ నలభై ఆరు నుంచి నలభై తొమ్మిది వార్డుల వరకు తొంభై నాలుగు వేల మంది పాపులేషన్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఒక్క వేలు మంది సర్వే చేయించుకున్నారు మిగిలిన పదిహేను శాతం ప్రజలు కూడా సహకరించి మీరు సర్వే చేయించుకోండి ఈ సర్వే చేయించుకోవటం వల్ల ప్రభుత్వం వచ్చే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అన్ని రకాల సదుపాయాలు అందరికీ కూడా అందే అవకాశం ఉంది రెండున్నరేళ్ల టీడీపీ పాలనలో రాష్ట్రం ఎంతో ప్రగతిని సాధించిందని పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు గన్ని కృష్ణ తెలిపారు ఉత్తర నియోజకవర్గం పరిధి పన్నెండో వార్డులో మాజీ కార్పొరేటర్ ముక్కా ముత్యాల నాయుడు వార్డు టీడీపీ అధ్యకురాలు ముక్కా ఈశ్వరమల ఆధ్వర్యంలో రెండో రోజు నిర్వహించిన జన చైతన్య యాత్రలో వారు పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ టీడీపీ ప్రభుత్వ రెండున్నరేళ్ల పాలనలో సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు తెలియజేసి వారితో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలను మమేకం చేయడమే ఈ జన చైతన్య యాత్రల ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు అనంతరం జన చైతన్య యాత్రను వారు ప్రారంభించారు డప్పు వాయిద్యాలు పులివేషాలు జానపద నృత్య ప్రదర్శనల మధ్య అట్టహాసంగా సాగిన ఈ యాత్రలో పార్టీ నగర ప్రధాన కార్యదర్శి చోడి పట్టాభి నాయకులు డి రామారావు రాజమండ్రి నారాయణ ఇమంది రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు నవంబర్ రెండో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రంలో కానీ పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ యంత్రం అంటే కూడా నాయకులే కాదు కార్యకర్తలే కాదు మొత్తం అందరు ముఖ్యమంత్రి మరొకరు సాధారణ కార్యకర్తలకు అందరూ కూడా ఈ రోజుని ప్రజలు ముందుకు వచ్చాము ఈ రెండున్నర కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతికూలమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఎవరు నేను కూడా లేకుండా ఆ నాడు సోనియా గాంధీ కేవలం పుత్రవాన్ సేవలతో తన కొడుకుని అందులో ఎక్కించాలనే దిరాస పెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని రెండుగా చీల్చి కనీసం మనకి ఒక రాజధాని కూడా లేకుండా ఆ నాటికి వస్తే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉద్యోగానికి కుర్చీ కూడా లేకుండా ఆ ముఖ్యమైన మహేంద్రాజు మధ్యలో సాగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినట్లు లేఖని దర్శేషలో ఆయన చేయం కానీ ఏం కానీ లేకపోతే చెట్టు కింద ప్రెస్ మీట్ ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చెట్టు కింద ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకుని వైభాగ్య పరిస్థితికి ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చిన ఘనత గత కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం ద్వారానే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చని జిల్లా ఇమ్యునైజేషన్ అధికారిని డాక్టర్ కె విజయలక్ష్మి తెలిపారు నలభై ఏడు వార్డు పరిధి జీవీఎంసీ గుల్లలపాలెం ప్రాథమిక ఆసుపత్రిని సందర్శించారు రికార్డులను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ విష జ్వరాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు జ్వర లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించి సకాలంలో చికిత్స పొందాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో స్థానిక వైద్యాధికారిని పి హేమలత సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మనం యూజువల్గా మనకి దోమలు వచ్చే టైము సాయంత్రం పూట నాలుగు నుంచి ఆరు గంటలు ఆ టైంలో ఆ సమయంలో మనం పిటికీలు తలుపులు మూసి ఉంచి తర్వాత మనం తీసేసిన దోమలు అంతగా లోపలికి రావు ఈవినింగ్ టైం ఫోర్ టు సిక్స్ మనం విండోస్ మూసి ఉంటే అంటే బస్ టోనెట్స్ లేని వాళ్ళు అంటే లేని వాళ్ళు ఈ నేను పార్టీస్తే మనం 
సామాజిక హక్కుల వేదిక జరుపు తలపెట్టిన చెలో కలెక్టరేట్ ను విజయవంతం చేయాలని సిపిఐ నేతలు కోరారు ఈ మేరకు పెందుర్తి ఎండిఓ కార్యాలయం వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ నేత శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు ప్రైవేట్ రంగంలోనూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్ల సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ జిల్లా వ్యాప్తంగా జీపు జాతాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఈ నెల పదిన కలెక్టరేట్ ఎదుట మహాధర్నా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు ధర్నాలో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై సంఘీభావం తెలపాలని కోరారు ఆధ్వర్యంలో ఈ నగరం అంతా ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా విశాఖపట్నం జిల్లా వ్యాప్తంగా జాత జీపు జాత నిర్వహించింది సామాన్య హక్కుల మీద అందరూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ చెందిన వారు అందరూ కూడా ఒకటే కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇచ్చేయాలని మహాధర్న చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు పెందుర్తిలోనే ఈ పోస్ట్ ఆవిష్కరణ చేస్తున్నాం ఎస్టీ ఎస్టీ బీసీ సంబంధించి మైనార్టీకి సంబంధించిన ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలని అలాగే ఎస్టీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ అన్ని సక్రమంగా అర్హులైన వారికి సబ్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు ఈ నెల పదవ తేదీన కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర మహాధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కావున ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పెద్ద ఎత్తున ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తారని సామాన్య హక్కుల వేదిక తెలియజేస్తుంది రైతుల సంక్షేమానికి అహర్నిసులు పాటుపడ్డ మహోన్నత వ్యక్తి ఆచార్య రంగా అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొణిజటి రోసయ్య కొనియాడారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అసెంబ్లీ హాల్లో స్వర్గీయ రంగా నూట పదహారవ జయంతి వేడుకలు పెలువలు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యాన ఘనంగా జరిగాయి రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ టి సుబ్బరామిరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రోసయ్య మాట్లాడుతూ రైతులు చేనేత వృత్తిదారులకు రంగా అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమైనవని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు చెందిన పలువురు ఉత్తమ రైతులకు అభ్యుదయ రైతు అవార్డులను ప్రదానం చేశారు కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు ఎమ్మెల్సీ ఎంవీవీఎస్ మూర్తి సిపిఎం కేంద్ర పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బీవీ రాఘవులు సిపిఐ జాతీయ నాయకులు కె నారాయణ వేలువాలు ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు బసవ పున్నయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు విశ్వవిద్యాలయాలు ఏం చేయాలని చెప్పే దానికి ప్రయత్నం చేసే సందర్భంలోనే రైతులకు కీలక పరిశ్రమల గురించి కూడా ఆలోచన చేసి పుస్తకాలు రాసి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి చేనేత పరిశ్రమలకు దగ్గరగా వెళ్ళి రంగాలంటే రైతు రంగా మాత్రమే కాదు చేనేత రంగా అని కూడా మేము తెచ్చుకున్నటువంటి మాట వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఆర్మీ అధికారులతో ప్రధాని మోడీ భేటీ లక్షిత దాడుల అనంతర పరిణామాలపై సమీక్ష విద్యుత్ రంగంలో రాష్టం అగ్రగామి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడి సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ అందేలా చూడండి అధికారులకు గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశం ఆచార్య ఎన్జీ రంగ సేవలు ఆదర్శప్రాయం మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాథీశ్వరరావు నివాళి ఎమ్మెల్సీ ఓట్ల నమోదులో అక్రమాలు బాధ్యులపై చర్యలకు సిపిఎం డిమాండ్ నమస్కారం